。Hello， 大家好，我是 Ronio， 欢迎收看第一百五十八期的白问。啊，这个大家看到这期视频的时候，应该是。四月份了啊，这个疯狂的三月终于,终于终于终于终于是结束了。这个月发布了多少台手机？如果你是一个资深基友的话，请弹幕告诉我啊，我自己都数不过来了，确实太多了啊。OK， 那咱们就不废话了，干我多屁话少。第一百五十八期百问，咱们看看上一周发布的新机，大家又产生了一些什么新的问题。我大概扫了一下这个问题啊，小米的问题特别多，因为小米这发布会春季的两场啊，这个十几个产品，呃，可能问题稍微有点多啊。买买二手机上小白优品 APP， 三天无理由退货，一百八十天保修。原装正品，国行带票，新人专属无门槛优惠券，有手机有电脑，还有各类三 C 数码监货，赶紧搜索上车，各大应用商店均有下载。第一个是来自 B 站的小伙伴小胖 S A M A， 这个巨龙大哥现在纠结小米十一 Pro 和十一 U 这俩，除了摄像头之外，还有其他区别吗？买哪更好？呃，在正片测评之中啊，我们有一张表格啊，可能闪的比较快，大家没有看到啊，可以暂停看一下啊，就是这两台机的差别。基本上除了镜头之外，没什么特别大的差别。所以我说，这次的这个 Pro， 无论你是极客还是普通用户，啊、呃，都是一个非常不错的这个锚定的版本。这个它在各方面的一个权衡上，我觉得是 OK 的啊。它也是 g n 2的这个主摄。这两台手机在我看来，最重要的就是辨识度啊。小米的这个辨识度简直无敌了，是吧？横着拿像数码相机，还有就是这个小小的副屏啊，这就是最大的差别啊。副屏这件事情，我觉得分人吧。如果普通用户的话，就是看一个提醒，呃，像我。我在这个身侧中也说了，比如说可能拍这个 vlog 啊，拍这个自拍什么的，自拍照片是没有问题的。但是这版这个软件版本里啊，它还没有视频的这个预览框啊，这里需要注意一下。但是工程师说啊，这个后面会这个推送，这应该不是一个很难的这个功能，就做一个视频预览就 OK 了，估计很快就会推送了啊，没准你买到的时候它就已经推送了。呃，如果要是你拍 vlog 的话，那我还是建议你。买这个 Ultra， 如果你是一个视频工作者的话，我也建议你买这个 Ultra。呃，其他情况下，比如说你,你没有那么专业的场景，买 Pro 完全就够了啊。基本上多花这七百块钱，就是买了一个副屏，然后买了一个辨识度啊，这就看你自己的选择了。OK， 下一个是来自微博的小伙伴九九那家伙，预算四千，现在哪部手机性价比最好呢？准备入手一个手机。开年的这两三个月啊，发布了确实非常多手机，尤其是疯狂的三月是吧？但是你仔细看一下啊，四千元是一个比较尴尬的这个价位段。如果你买一个中端机的话，你感觉非常亏啊；如果你买高端机的话，感觉又稍微差点意思，因为它刚刚到了这个高端机的入门，甚至是最低配置的那个版本，比如说三千九百九十九，但是这个就不太推荐。综合看下来，性价比最高的应该还是这个小米十一，二 K 屏，一像素是吧？然后五十五瓦这个充电，各方面都挺水桶的。另外还有一款比较小众一些，就是三星的 S 二一，三千九百九十九也是可以入手的。这个 IP 六八一百二十赫兹高刷屏，六千四百万的三摄，呃，质感也非常不错。它主要是非常的轻巧，但是充电是比较慢的啊。呃，其他方面质感也都没啥问题。万 UI 的话，其实本地适配也做的这个不错，但是相对来说性价比确实照小米十一要稍微差一点。你这两台机器可以去线下体验一下。当然，比如说还有魅族，但是魅族就得啊四千多了，这个价格要稍贵。好，下一个是来自 B 站的小伙伴，呃 ，B C C 九三三啊，小白，那个 Realme GT n e o 值得购买吗？天玑幺二零零和八七零相比如何？幺二零零这个处理器刚出来的时候，当时我内心把它对标的也是这个八七零。后来啊，这个我们实际跑了一下，呃，我们在他的这个视频中也跟大家聊了，就是各方面的这个数据，呃，基本的纸面性能啊是跟八七零是持平的，呃，但是在落地的一些实际体验上呢，跟八七零还差点意思，因为天玑吧，确实照这个骁龙的成熟度呢，可能还稍微差一些。比如说在原神的这个测试中，帧率的表现就是不如八七零的 i q o Neo 五。来得好的，呃，相比之下呢，它比天玑一千 Plus 确实提升还是非常大的，尤其是在续航方面。我觉得，其实一千 Plus 的时候也有这个续航比较好的这个特性，也算是做了一个非常好的延续吧。呃，如果要是你关注续航的话，那么这台机器其实还不错。但是啊，它都是塑料的，你要特别注意啊，无论是边框还是它的这个背板都是塑料的。呃，相对来说呢，我们更推荐一点八七零的 iQOO Neo 五啊。不过讲了这么多话，说回来，价格啊。不是差了一点点，呃，一千七百九十九这个价格也确实不贵，我们只是告诉你情况，你可以根据自己的这个预算来进行选择。好，下一个是来自微信公号的小伙伴小慧 Z Z Z， OPPO Find X3 Pro 和一加九 Pro 选哪个呢？将来我选择困难症了。这两台手机啊，呃，我综合了一下内部的意见啊，其实大家可能更推荐 OPPO 的 Find X3 Pro 一些。呃，因为他们俩的配置其实差别并不大，比如说，呃，主摄上面啊
，实际的表现上只是颜色上的区别。其实他们基础速度都是差不多的。呃，比如说自由曲面镜头啊，比如说 M X 的这个七六六啊，这个都有使用。如果你只是一个普通用户，就是拿手机平时是吧，拍照发个朋友圈，拍照发个微博，或者说拍个短视频之类的，你很难感知到这哈苏带来的一些改变。可能你最直接感受到的就是颜色。这个我们在视频中也说了，在这个外观 I D 设计上呢，其实也相对来说没有那么的。炸眼嘛，没有那么辨识度高，但是 OPPO 这个就不一样了啊！你可以看一下它那白色，我们这黑色其实也挺漂亮的，那个辨识度是比较高的，而且感觉是比较有特色一些的。在一些基础素质都差不多的时候，那么更有特色的那个辨识度更高的那个，我觉得更会吸引用户一点啊。它这个火山口式的镜头，有的人喜欢，有的人不喜欢啊。我只是说，对于普通用户而言的话，如果你是影像爱好者的话，对影像有特别全面的追求的话，那我觉得。呃，一加九 Pro 是 OK 的。好，下一个是来自 B 站的小伙伴，爸爸，爸爸，爸爸，第二个字念爸是吧？嗯，我知道这个时候弹幕在飞什么。再来啊，我想问一下你对小米官宣进军电动车是什么看法、啊？造车是小米完善生态必走的一步吗？啊，这件事情呢，每个人的看法都是不一样的啊。首先我是感动吧，因为雷总确实在发布上说了一段很走心的话。呃，他说我人生的最后一次创业啊，就是给这个小米汽车，然后他是 all in 了，是吧？也很有钱，然后也烧钱什么之类的，呃，就是很有那种企业家啊，然后这种创业家的那种感觉，这个是非常燃的。因为对于雷总这个级别的大佬，你说他还缺什么呢？对吧？他早就财务自由了，他都早就财务自由好几回了，对吧？这个他确实可能要实现。很多自己的这个人生价值和梦想，我觉得从这一点出发的话，我是非常钦佩也非常欣喜的。之前我看到一条很有意思的评论啊，这个人说，你可以不喜欢小米的手机，你也不喜欢小米的产品，但是人们很难不喜欢雷军。呃，确实，雷总的这个个人魅力是非常强大的。我的看法就是，我非常期待啊，这个他敢造出来，我就敢买啊，我肯定是首批买，首批体验。然后造车是。小米完善生态必走的一步嘛，我觉得这个没有什么必要和非必要，因为手机和汽车其实两个产品相距离是非常非常远的，因为汽车是一个超级重的一个资产啊，一个手机啊一万多块钱都算是非常贵的，这是最贵的了，量产机对吧？那汽车动辄十几万、几十万啊，甚至上百万，如果小米全面去做车的话，那么将开展一个更新的一个出行的一个生态，如果要是用上现有的这些生态的话，那么。还挺有意思的是吧？这个比如说米歪，车载米歪是吧？都是有可能的。它不是完善小米现有生态必要的一步，它是一个全新的领域，但是可以和它之前的这个生态发生非常强的连接。呃，其实关联性没有那么大，但是就看小米怎么玩，怎么推动了。我是非常期待的。反正 OK， 下一个是来自白明星二的小伙伴。浪客剑心啊，小白小白有没有可以收藏各个 app 的文章链接的收藏软件啊？之前用过那个太分散了，呃，确实啊，就是我也会在各个平台收藏很多这个文章，比如说微信公众号或者这个 app 里边那个 app 里边收藏很多东西，但是经常就忘了看了，或者说收藏的就等于看了，经常有这种情况。在这里我们分享一个第三方的一个收藏软件，很不错，我们自己也用啊、呃，它是一款通过微信聊天实现手机全局收藏的查看软件，因为它收藏的内容呢。不只局限于这个微信里面，其他 app 你可以通过发送微信的这个方式来实现收藏。它现在已经上了这个苹果和安卓的版本，你可以在白问的后台回复“收藏”这两个字获取下载链接，挺实用的一个小工具。好，下一个是来自微博的小伙伴，叫落鱼 l i s t r y 小白小白有没有机会来一个 Mate 四零 Pro 和一加九 Pro， 还有小米十一 Pro 的影像横屏啊？影像横屏我们在上半年肯定会有的，到时候我们会做一个。超级大横屏，跟大家来聊一聊上半年影像旗舰，大家表现怎么样？因为上半年都有非常不错的相机啊，比如说一加呀，比如说小米的这些啊，呃，甚至华为，别着急，华为的那个也特别给力啊，应该是在五月份吧，应该是在五月份啊，不知道还会不会提啊，反正超级给力，值得期待啊，已经疯狂暗示了。这个今年影像旗舰还是非常多的，到时候我们会为大家详细的做一个横屏，等待华为的 P 五零发布之后，嗯。底液超级超级的大 ，OK， 三月份的新机确实非常非常多啊。这个数据呢，大家都可以关注我们的小白测评的微信公众号里面查看这个数据库。然后百问呢，你可以提各种各样的问题，我们尽量都会回复你。下期呢，也可以让你上电视。呃，大家记得多发弹幕，多在 B 站和我们评论互动，特别感谢我们的这个百问小姐姐也会回复大家的啊。OK 啊、呃，上期的中小小白就是他，赶紧私信我们的小编领取奖品啊、呃！想让你下期上电视的话，赶紧与我们各种互动就可以了。刚多片场，白问我们第一百五十九期再见，拜拜。